Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pietro Urgento e questo è eh, Tecnobudge. Oggi eh, vedremo insieme eh, le novità eh, del nuovo Android 13, eh, creato da Google nel 2022 e rilasciato per tutti gli utenti adesso, in questo mese di marzo e anche eh, verso fine febbraio eh, del 2023. È ancora in versione beta e adesso andiamo a controllare, eh, diciamo, andiamo a vedere tutte le modifiche effettuate. Allora, eh, iniziamo eh, dalla schermata di blocco che è dove hanno posizionato la eh, barra presente in alto. Cioè, eh, no, la barra, volevo dire l'orario in alto eh, al centro, eh, però l'hanno ingrandito rispetto a quella precedente e hanno quindi centrato un po' tutto, insomma l'hanno fatta più moderna e hanno anche modificato eh, praticamente i, il tastierino dei numeri e il, la tastiera della password per l'accesso. Questo, eh, poi dopo invece nel sistema hanno modificato un po' le icone ma poco, diciamo che sono rimaste le stesse, hanno modificato un po' il font, come potete eh, vedere è un font un po' particolare, quello delle applicazioni e diciamo che è questo, poi dopo hanno modificato tipo le app come i miei file, quello della gestione di file, l'app della, l'app della, come si chiama, l'app della galleria, no, le app di sistema hanno modificato le icone, le icone. e anche l'interno delle applicazioni, tipo se noi apriamo le impostazioni, come potete vedere hanno assunto questo questo aspetto tondo base per categorie tipo qua abbiamo connessione ci sono tipo wifi rete mobile bluetooth connessione e condivisione poi abbiamo personalizzazione con sfondi e stile insomma così tutto uh, come dire tutto uh, messo per categoria ecco disposto per categoria poi dopo uh, quali sono le novità sono sicuramente il pannello delle notifiche come potete vedere Abbiamo un mezzo pannello, che è quello a metà quello dopo si scorre tutto, eh, dove abbiamo eh, in alto a sinistra orario e data, in alto eh, a destra invece eh, abbiamo le impostazioni e se eh, scorriamo ancora di più abbiamo vabbè, altre opzioni. E questi due bottoni che eh, sì, abbiamo visto già prima, grandi i, di connessione con la, come dire, la wifi e bluetooth, che si possono anche modificare, tipo si ci possono mettere anche altre cose, tipo andando, nel, praticamente, andando eh, nei tre puntini, in modifica i quadri, possiamo tipo togliere il bluetooth e mettere i dati mobili, togliere i dati mobili e mettere in modalità silenziosa, insomma... Adesso noi stiamo rimuovendo, però per ritornare come eravamo prima, andiamo qua sui tre puntini a zero e ritorna tutto come prima. Torniamo indietro, quindi abbiamo questi due bottoni, abbiamo qua sempre in alto a destra uh, i dati utilizzati, dati mobili. E poi dopo uh, mi sembra che sono mobili, ma anche tipo la connessione in base a quello che utilizzate se usate mi sembra la wifi e ti dà informazioni su wifi se usate i dati mobili sui dati mobili insomma vi dà informazioni su quanto consumate di giga ecco eh, poi dopo abbiamo eh, vabbè, le impostazioni i tre puntini i, che non servono solo per modificare i quadri ma abbiamo anche il menu uscita multimediale perché se abbiamo eh, tipo una cassa possiamo selezionare da dove far uscire il suono la, dall'autoparlante del telefono ovvero la cassa del telefono Oppure se dalle cuffie collegate dalle casse esterne sempre. E poi abbiamo un'altra uh, opzione, ovvero la terza opzione che è app attive, molto comoda. Uh, infatti qua abbiamo le varie app attive, possiamo interromperle, quindi i terminal. Questo qua è come diciamo un uh, task manager, tra virgolette, su Android. Ok, questa qua è la visualizzazione a metà, chiudiamo. Queste sono uh, le nostre impostazioni, diciamo che eh, hanno un po' migliorato anche eh, la fluidità del sistema e eh, poi dopo, uh, quindi andando in impostazioni, possiamo uh, installarlo, uh, per chi non l'ha ancora installato 
basta andare in informazioni sul dispositivo, cliccare sulla versione attuale che dovrebbe essere 3 eh, Android, sì va bene, no, eh, Mario Realme 3 però veramente sarebbe eh, Android 12 c'è scritto praticamente e quindi ecco se noi ci clicchiamo qua tipo io e Realme quindi clicchiamo su Realme e c'è, c'è, c'è ecco 4.0 Android 13 che è versione beta qua c'è scritto quindi è eh, la giornata per la giornata è facilissimo basta and- cliccare praticamente su questo bottone e andare qua in eh, aggiornamento eh, automatico no aggiornamento automatico serve per a- a- impostare vabbè gli aggiornamenti però come si apre questo bel bottone si controlla in automatico infatti controlla aggiornamenti qua c'è scritto quindi ok e, e niente questo eh, Qua abbiamo infatti la versione Android, tra l'altro c'è un, possiamo dire, segreto di Android, ma questo qua, tra virgolette, ma lo vedremo in un altro video dedicato, segreto, ma diciamo una cosa abbastanza carina correlata alla versione di Android, che vedremo comunque in un altro video. Quindi queste erano le principali novità, poi hanno risolto anche un po' di bug, hanno comunque reso il sistema un po' più stabile e ovviamente è ancora in beta, quindi possono cambiare un sacco di cose. Quindi insomma eh, mi ha stupito molto la grafica, anche l'applicazione quindi di sistema come ad esempio eh, la, che ne so, la calcolatrice e, e anche tipo... Eh, il registratore tipo se noi distruiamo non è che vi salta la cosa no non mi salta non mi salta ecco ha una grafica eh, migliorata sicuramente e qua sopra abbiamo i vari indicatori e se noi terminiamo salva abbiamo pure in eh, arrotondato insomma tutto migliorato dal punto di vista grafico quindi io vi consiglio di effettuare l'aggiornamento e quindi da questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul canale su Tecnodugio e ci vediamo, ciao!